хүн бүхний мэдэж байгаачлан бид цар талыг даван тулж одоо нөхцөл байдал тогтуржиж байна. Цар талын үеэр дэлхийд аяар жижиг дунд бизнесүүд хэрэглэгчдэд хүрэх боломжгүйгээс асуудалтай тулгарч зарим нь үйл ажиллагаагаа зогсоосон. Харин одоо бол тэдний хувьд бизнесээ дахин хэтгэвчүүлэх мөчн тохиож байна. Учир нь одоо хүмүүс дахин чөлөөтөө зорчиж бараа бүтээгт хүн худалдаа авч байна. Энэ нь жижиг дунд бизнесүүдийн хувьд сайхан боломж. Гэхдээ мэдээж хүн бүр бизнесээ өргөжүүлэхээр зорж буй энэ үед аж ахуй нэгжүүд бусдаас хэрхэн ялгархгүй вэ гэж бодох шаардлагатай. Тэгэхээр шинэ инновацлаг санаа олох нь чухал. Тэний бодлоор ажилтдрлын салбар жижиг дунд бизнесүүд амжилттай ажиллахад ямар хүчин зүйлс гол нь үлэлдэг вэ? Ажилтдрлын салбарыг хэрхэн амжилттай өгчүүлэх тухайд Япон улс өөрөө маш сайн жишээ болж өгдөг шүү дээ. Засгийн газар болон институтууд жижиг дунд бизнесийн өсөлтийг хэрхэн дэмжих боломжтой вэ? Энэ талаар ярихдаа эхлээ түүхэн шинж чанартай зарим асуудлыг дурдах хэрэгтэй. Учир нь одоогийн төрийн бодлого Японы жижиг дунд бизнесүүдийн хөгжилд гол хувь нэмэр оруулаагүй. Аж үл төрийн салбарын тухайд 1940-50, 50, 60 дунд Японд жижиг дунд бизнесүүд олон асуудалтай тулгарч байсан. Бараа бүтээг түүнийх нь чанар таару. Аж үл төрийн салбарын нийлүүлтийн сүлжээний нэг хэсэг байсан хэдийч дөрвтэй хувь нэмэр оруулдаггүй байсан. Тэгээд засгийн газар хөрөнгө оруулахаас гадна үл төрлийн бүтээмжээ нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлсэн. Энэ төрлийн бодлогоос жижиг дунд бизнес ашиг үртэх боломжтай. Үний хажуугаар жижиг дунд бизнесүүд өөрсдөө холбоо байгуулсан. Дэд салбар бүр тустаа холбоо байгуулж өөрс тэхүү хүчин чармалдаар үүл ажилгаага сайж болохыг зөрсөн. Тэгэхээр ганцхан засгийн гадарин бодлог үш, хувийн хэвшлийн хүчин чармал чухал. Энэ хоэрийг хослуул бол заавул сайн үрдүүн гардаг. Жижиг дунд бизнесыг дэмж, аж үлдрүй хүгжүүлхэд үүрд үнгөө үхсүүн засгийн гадзарин бодлог санаа чилгудаас биднтэй хуалзаж болгүй. Бидний мэдэж байгаа чилон монгол бол хүгжиж байгаа орн. Японий сайн жишгийг монгол хэрвжүүлх хэр боломждай байна. Жишээл бэл өртэн бид жижиг дунд бизнесыг хүгжүүлх зорлогдаа олон хүтлбүр хэрвжүүлж байсан. Зарим хүтлбүр нь тодорхоо нэг зөөрлтөө төвлөрсөн. Ялангүйя автомашиний үлдөөрлтөө холбоотой машин үлдөөрлийн салбар. Мэдээж жижиг дунд бизнесыг дэмжих юрүнхий бодлогудыг танилд сулсан. Миний ажгасынаар Японд тодорхоо нэг зөөрлтөө төвлөрсөн бодлогуд элэ үрд үнгээ өгсөн. Энэ нөөц болцоо хэцгарлагдмал байсан да холбоотой. Нэг зөрлтө төвлөрсөнөөр хэцгарлагдмал нөөц болцоогоо бүхэлтэн тодорхоо салбарт чиглүүлх боломжтай учар элэв үх үрдүүн үүддөг. Жишээл бэл мэнгсэн зүүн тавайд оны үйд Японд машин үлдөрлэйн салбарин тонэг түхөрмж технологийг шинчилэх хүтлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ хүрээнд засгийн газар түрүй өмчийн санхүүгийн институтээр дамжуулан жижиг дүүнд бизнес үүдөөд баг хүүтээ зээл олгасан. Энэн ч үрд үнгий өгсан. Тэгхээр монгол ус ажүүл түрэй хүгжүүлхий хүсвэл магадгүү өхлээд айл чиглэл түүлдөргөө тодорхоол хэрэгтэй. Бий ол хувда им хүсэлтэй байгаа. Монгол ус байгалын өөцөөр байлаг. Байхлэн байлгаа давуд хал болгон жижиг дунд бизнес эсвэл ажиүүл түрлэн хүгжүүлэг болгонж байгаа болуу. Гададын шууд хүрінг оруулдийн дилэг хэн олуор хан салбрийг чиглэж байна. Бараг наиу хүн гэж болж байна. Тэгэлгүй яху. 
Хэрвээ бид стратегийн менежментийн тухай ярвал үнцэнтэй ховор давтагдчихгүй гэсэн гурван төрлийн баялагын талаар ярих хэрэгтэй. Жишээлбэл ховор металлын нөөцтэй байна гэдэг нь тухайн улсын бизнесүүдийн хувьд маш том давуу тал. Гэхдээ энэ нь хөрөнгө байвал бусад улс орны бизнесүүдийн худалдан авч ашиглах боломжтой баялаг. Өөр улсаас худалдаад авчих. Тэгэхээр дотоодтой энэ төрлийн түүх хийдийн нөөцтэй улсын аж ахуй нэгжүүд уг баялагыг өөрсдөө давуу талтайгаар ашиглахыг хүсвэл тухайн түүх хийдийг ашиглан дахин давтагдчихгүй баялаг бүтээх хэрэгтэй. Түүх хийдийг хүн бүр ашиглах боломжтой учраас давтагдчихгүй баялагт тооцогддоггүй. Тухайн түүх хийдийг боловсруулж өөр бүтээгдэхүүн болгон ховиргах хэрэгтэй. Харин юу болгох вэ гэдгийг тухайн улсын аж ахуй нэгжүүд олох юм. So how the global trends digital шилжил доктортой өгчөл өвсөн өөрчлөгдөж буй хэрэглэгчдийн зан төлөв зэрэг сүүлийн үеийн чиг хандлагууд жижиг тонд бизнесүүд аж ахуйлтүүд хэрхэн нөлөөлнөө гэж та харж байна. Хурдацтай өөрчлөгдөж буй шинэ чиг хандлагуудад жижиг дунд бизнесүүд хэрхэн тасан зохицуулж өрсөлдөх чадвар хадгалах боломжтой вэ? If you look at again the historical perspective about 100 more than Түүхэн талаасаа Японд 100 жилийн өмнө болсон явдлыг иргэн харвал technology influenced many ганцхан технологи жижиг дунд бизнесүүдийг бүтээмжээ огцом нэмэгдүүлэхэд нь нөлөөлсөн. Энэ нь цахилгаан хэрчим хүч юм. Одоо бол хүн бүрэл цахилгаан хэрчим хүч хэрэгэлж байна. If we take this experiences from Japan or in the world Now what is happening with Тэгэхээр өнөөгийн мэдээллийн технологи digital technology the transformation тогтвортой хөгжлийн шилжил зэрэг нь 100 жилийн өмнө цахилгаан хэрчим хүч хэрэглээнд нэвтэрч байсан та төстэй өөрчлөлт гэж хэлж болно. That is something definitely all kind of SMEs have to fast apply Тэгэхээр жижиг дунд бизнесүүд эдгээрийг хэрхэн ашиглах нь тухайн бизнесээс хамаарна. apply these technologies it depends And if they just consider they just зүгээр л тухайн технологийг нэвтрүүлбэл бусдаас ялгарахгүй бах. They have to consider what can influence what can possibly influence тухайн технологийг ашиглан бусдаас хэрхэн ялгарах боломжтойг олох хэрэгтэй. So Mongolia and Japan have maintained diplomatic relations. Монгол болон Япон улс 1972 оноос хойш дипломат харилцаатай байгаа. has grown and expanded across. Энэ хугацаанд хоёр орны харилцаа өргөжөж тодорхой салбарууд руу тэлсэн. What are the prospects for Ирээдүйд Монгол Японы харилцаа улам гүнзгэрэх боломжтой гэж харж байна уу? Are there any untapped areas or хамтын ажиллагааг тэлэх орн зай. Шийдвэрлэх шаардлагатай сорилтууд юу байна вэ? What I was surprised when I arrived in Mongolia. Би Монгол дээрээ их гайхсан л та. So many people, so many people. Улаанбаатарт people маш олон хүн Япон хэл мэдэж байсан. Үүнд их гайхсан. And I was invited by JICA. Би энэ удаа JICA-гийн урилгаар Монголд ирсэн. The only JICA office outside of Japan and Монгол дахь JICA-гийн салбар нь Японоос гадуурх цорын ганц баг хүн бүр нь Японоор ярьдаг офис. The only the office outside of Japan where almost everybody speaks Japanese language including the local people. Энэ нь цаашид өөр боломж байна гэсүг. Гэсээд ж үнтэй зэрэгцэн Монгол улон Японы бизнесүүдийн хамтын ажилгаа хангалтгүй байна. Хэрвээ ирээдүй чухал нарийн төвшөнд бизнесүүдийн харилцаа холбоо өргөжүүл хоёр улсын харилцаа илүү гүнзгэрэх боломжтой. that uh, the relationship of the two countries can be deep.